നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടെ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുന്നതായി കാണാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അസുഖങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുവാനും അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്തുവാനും വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ദിനചര്യ അതായത് ഡെയിലി റെജിമെൻസ് അതുപോലെ ഋതുചര്യ സീസണൽ റെജിമെൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആഹാര രീതി മാറ്റുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിനചര്യ ഋതുചര്യ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാച്ചുറൽ അഡ്ജസ് അതായത് തുമ്മൽ ചുമ കണ്ണുനീര് കോട്ടുവ മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള വേഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരം ഒരു പതിനാല് വേഗങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വേഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക അത് യഥാസമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔഷധങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ചിട്ടയിൽ കൂടി മാറ്റം വരുത്തിയാലേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻസ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരീരഫലവും വ്യാധിക്ഷമത്വവും വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് കാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലുള്ള ബെ പഴങ്ങളാണെങ്കിൽ ബെറീസ് നാരങ്ങ പേരയ്ക്ക നെല്ലിക്ക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചയായോ അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഇഞ്ചി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഒമേഗ ത്രീ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കാം പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തൈര് മോര് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്റ്റാർ അനീസ ബിരിയാണി മസാലയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നക്ഷത്ര ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തരം സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണ് ഇത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷിക്കിമിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റഫൈലോഗോക്കൽ ബാക്ടീരിയയുടെയൊക്കെ മെമ്പ്രെയിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതായത് ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷനെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി സ്റ്റാർ അനീസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ അനീസ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടീ ജിഞ്ചർ ടീ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഫുഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാം ഉലുവ കടുക് ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലാവനോയിഡ്സും അതുപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവയാണ് തേൻ നെയ്യ് അതുപോലെ മാംസം മുട്ട ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പാൽ കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കുടിക്കാം ഇനി സീസണലായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സഹായകമാണ് ഇനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ കയ്യിനും കാലിനും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം കണ്ണുകൾക്കെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഇതുപോലെ ദഹന സംബന്ധമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു തരം ക്ഷീണം സ്കിന്നിലും അതുപോലെ
റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി ഇതുപോലുള്ള പ്രോസസ്സിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ഇതുപോലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് സ്ട്രെസ്സാണ് മറ്റൊന്ന് പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഒന്ന് ഉറക്കക്കുറവ് വ്യായാമക്കുറവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും ആയുർവേദം പരാമർശിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥ വൃത്തവും ഒന്ന് ആതുരവൃത്തവും ഇതിൽ അതായത് അസുഖം വരുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള ചികിത്സയും അസുഖ ഏതെങ്കിലും അസുഖം പിടിപെട്ടാൽ അതിനുള്ള ചികിത്സയും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഒരു ബേസ് പറയുന്നത് സമദോഷ സമാഗ്നിശ്ച സമധാതു മലക്രിയ എന്നാണ് ദോഷങ്ങളും ധാതുക്കളും എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ ലെവലിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വസ്ഥം അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം അതുപോലെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പാനീയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാണ് ചുക്ക് തിപ്പലി കുരുമുളക് ഇവ അഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് അര ലിറ്റർ ആക്കി വറ്റിച്ചെടുത്ത് അത് സിപ്പ് ബൈ സിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് തുളസി അശ്വഗന്ധ അതായത് അമുക്കുരം അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ചിറ്റമൃത് അതുപോലെ ലിക്കോറൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യഷ്ടിമധു നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയും അത് ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് രണ്ട് നേരമായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി മധുരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പാനീയമാണ് ഷഡങ്ക പാനീയം ഇതിൽ ഷഡങ്ക പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചും കുടിക്കാം ഇതിൽ മുത്തങ്ങ പർപ്പടക പുല്ല് ഇരുവേലി ചന്ദനം രാമച്ചം ചുക്ക് ഇവയെല്ലാമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ പൗഡർ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ കൂട്ടുവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ചിറ്റമൃത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ടിനോസ്പോറ കോഡിഫോളിയ എന്ന ഈ ഔഷധം വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപേ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് ത്രിഫല ചൊവന പ്രാവശ്യം അശ്വഗന്ധ അണുതൈലം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് രോഗം വരാതെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ